，贱人！竟敢到太后那里去告状！如今，本王如了你的愿，同你圆了房。从今往后，本王同你形同陌路。你有成亲一年，没想到你竟如此狠！恨你！配偶，当初你算计本王，逼迫本王娶你的时候，本王就已对你厌恶至极。如今的你，在本王眼中，就如同那逐臭的蝇虫一般，叫人憎恶。否则，本王也不会吃药才能同你圆房。我还要，是因为爱你。送他回房，从今以后不必把他当主子看，就当是我楚王府里多养了一条狗。狗我叫袁清林，是现代医学博士。昨天我研发的新药终于取得了重大。这是哪儿？呸！想死也要王爷休了你，回到晋侯府再死。休他脏了这王府的地，晦气！谁？谁？王妃想喝水。从前我们任由你打骂，供你消遣，只不过是顾忌你是王妃。如今你在王爷眼里，都只是王府养的一只狗。你还想使唤谁？有本事去死，就有本事自己找水喝。什么王爷王妃的？儿臣心意的是楚家小姐。终于等到嫁给你的这一天了。我从十三岁就开始喜欢。我的脑海中怎么会有那些记忆？我不会勾心的穿越了吧？不行，我得赶紧找点药吃去。不是吧？别人穿越都是吃香的，喝辣的当皇后，我怎么一穿越过来就变成戏妃了？不是吧？刚穿越过来就有血流致死。好歹给点白药止血呀！这我实验室的药，这不会就是传说中的空间传送吧？再试试。我要碘伏、纱布，还有头孢和退烧药。我不行，这伤治不了。林大夫，求求你，求求你了！谁都知道你是京中圣手，求您再看看吧。一个将死之人，老夫接手，那亏的是老夫的名声。林大夫，求您再看一眼吧，给点药，求你了。老夫不是不怕，见谁都救。有这功夫去办后事？你那孙子高热不退，伤口都流脓血了，别说是老夫从容御医，治不了。伤口高烧不退，这是炎症。等等
，这个病我能治。老夫都治不了，你能治？平虚健臂，好大的口气啊！这巴掌打的是你作为医生没有医德。不要奴你。这第二巴掌。打的是你对本王妃以下犯上。是是，妃，咋不让？你个毒妇！要不是你存心故意刁难，让火过去修茅房，他怎么会被钉子钉伤了眼睛？你用来做什么？快想让他不更惨吗？王王，这孩子我能治，你相信我。你还嫌火过死的不够快吗？就埋下脸来害他。你休想！王妃连生和小孩都不放过，过于歹毒了。这要是传出去，岂不污了王爷的名声？王爷，你怎么来了？开门！开门！开门！谁来屋子？孩子还有病，我可要去埋了！我给你拼命！都只剩下半口气了，没有救，还真当自己是大罗神仙下凡了。吃船夫的苦竹狂烟，我看你怎么收场。不要给女儿引血，你这个情况不能全瞒，我要忍得住。太惨救命！啊啊啊！你，我们可来了，你还在里面折磨火哥呢。袁青灵，给本王滚出来！你竟敢对他有用！我是九岁的孩童，你竟下得了如此毒手！来人，把王妃拖出去，杖打三十！放开我！放开我！没有再来由，我是能救他！放开我！用刀子割伤口，这种救法，只只有刑房才有吧？打！啊啊啊啊啊啊你无论是是非，错还是对，爱一回，倘若爱注定岌岌可危，无法去陪。玉、yeah、大宝，王爷，本王知你医术高明，救救那个孩子，送送孩子。厉大夫，楚王相信您一定能救孩子一命，老夫一定尽力而为。王爷，要不要找大夫给王妃看看？不必，残害至尊的恶人，死守玉宫啊！若真是死，便保暴毙吧。可您岳父原委的人该如何交代？他袁家想尽千方百计将女儿嫁到我楚王府，袁青灵就是我楚王府的人。生死自有我楚王府，我许教你。王爷，虎哥被救回来了。李大夫不愧是你，一副要下去就能说话。爽，是。还有何事？是王妃，这个昨晚昏迷了一夜，除非她死了，否则休要在本王面前提起那个毒妇，滚！哎呀，这怎么服了药又发烫了呀？哎呀，王爷，求求你，放开他，放开他，救救天下！我没事。
定给你出这口气，我会让袁氏好过的。王妃，王妃不可帮忙，王妃是好人。什么？我明明是想害你的。王妃为我帮忙，她知道帮了忙，吃了药就能好，她还摸摸我的头，说我会没事的。奶奶，我好冷啊。你来干什么？莫非老奴不是好人心错怪了你？求求你救救霍哥，他高烧不退，快要没命了。老奴知道你厌恶我们这些下人。也恨多了老奴这两人对你的不敬。只要你救霍哥，你就是打老奴、骂老奴，让老奴千刀万剐，老奴也甘心情愿。你过来扶我起来，我们去叫霍哥。王妃，你这个如救火，再往前说。为什么？我好了，我会拿这条命抵。如果出事，性命。王妃，如何了？病人已经稳定了。真的？他是因为喝了加重炎症的汤药，床头我已经给他留了药丸，两个小时试一次，再见。不可再胡乱用药。奶奶，王妃留步！多谢王妃救了火锅，老奴这条命死后就是王妃的，听听王妃处置。妈呀，这古代人真可怕，就动不动就跪。我这小小年纪，这不折煞我？嬷嬷，救人是医者本分。再说了，他受伤也算是因为我吧，你们不恨我就好。王妃，她竟然跟我们道歉了。王妃似乎和从前不太一样了呀。王妃，快起来啊！我哥又高热了。不是啊，你快起来，宫里来人了，让你和王爷马上入宫呢。王爷出什么事了？哎呀，太上皇病重，陛下宣召各位王爷、王妃入宫示疾。御前传来消息，这次啊，他是要熬不过去的呀，是要进宫为太上皇送终。看来这趟是躲不掉了。我知道了，麻烦嬷嬷帮我更衣。我去毁了王爷吧！你这实在是动不得呀！与其指望那个狗渣男。不如指望太阳从西边升起。还坐在这儿等什么？要么马上去死，要么滚起来更衣。我，我警告你，休想在本王面前说什么花样，以后再敢在父皇面前胡言乱语。走，王八蛋！你竟敢重撞本王！杀人不过头顶地，你别欺人太甚！秦嬷嬷，给他处理伤口，更衣，把伤口缠紧点，再给他灌上一碗紫金汤，让他撑上半日。王爷，这紫金汤虽然能护王妃一时，毕竟是毒药啊！你拿来！大
，这对你和老子的委托能让你好过些。虚荣造次，真让我喝毒药！要喝你喝，我才不喝。贺哥哥，你回来了。听说你在战场上受了伤，这是上好的伤药，有你。向晨风轻轻地。贺哥哥，你终于回来了。像朵云，等待着。贺哥哥，我从十三岁就开始喜欢你。为什么你不肯看我？我一定会嫁给你。皇上，是吴王子在公主寿宴上拼搏了臣女，请皇上给臣女做主。啊。你胡说！分明是你和靖侯设计陷害本王，父皇，他们父女根本就没有的。住嘴！这么好的女子，又怎会拿自己的情牌在朝廷之上做文章？儿臣为国征战沙场多年，难道父皇对儿臣连这点信任都没有吗？父皇，朕已下旨册封，袁青林以后就是楚王妃。父皇，父皇，儿臣心仪的是楚家小姐，闹出这样的丑闻，也由不得你说不。等世界开始渐的年轮，朕对你很失望。儿臣心仪的是楚家小姐，闹出这样的丑闻也由不得你说不，朕对你很失望。做出这样的丑事，从此之后，五皇子与皇位便再无可。今年，在本王眼中，就如同那楚朝的淫虫一般，叫人憎恶。他，本王也不会吃药才能同你冤枉。断他姻缘，毁他名声，让他失了皇帝的重视，无人太子之位，难怪他这么好。不行，我要离开这个鬼地方，离开这个魔鬼。五哥，五哥，父皇和御医在里面，有我们在此等先到。皇祖父，吉人自有天下。玉妹，也切莫太过伤怀。我已在。的确是不可多得的美人，难怪羽绒好喜欢。林小白，我警告你啊，这可是太多。太上皇有旨，宣楚王和楚王妃进殿。给我老实点。黄祖父。心衰，呼吸困难，注射多巴胺能够保住性命。再用三府纳诺尔，如果能救活太上皇，我也算有了靠山。不过只要是我一治，宇王后他必然会阻止的。还不快过来跪下！不要烧花呀，否则能。知道。皇祖父，你好生休养。麻醉剂。老人家，别怕，我是来救你的。
。以后拿了单子，尽管谋害皇